क्या सच में फेर एंड लवली और नींबू मिला करके फेस पैक बना के लगाने से आप रातों रात गोरे हो जाते हो या फिर टमाटर और नींबू मिक्स करके फेस पैक बना के आप गोरे हो जाओगे गोरा 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 आखिर आपको होना ही क्यों दिमाग घूम जाता है ऐसी रेमेडीज ट्राई करके आप गोरे होना चाहते हो क्या ये इफेक्टिव होती हैं आप ही कॉमेंट करके बताओ देखो भाई अगर आपको प्यार चाहिए ना तो आपके बंदर जैसी भी शक्ल होना तो देखो प्यार करने वाले लोग तो फिर भी मिल ही जाते हैं प्यार तो आंखों में होना चाहिए आपके स्किन टोन में रूप रंगत में नहीं दिल साफ होना चाहिए स्किन जैसे भी हो हैश टैग लेट्स नॉट प्रमोट फेयरनेस और इस तरह की ऊट पटाख की डी आई वाइज ट्राई करोगे ना तो गोरे का पता नहीं पर स्किन जरूर जला लोगे रेमेडी ट्राई करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो यार और फिर चूज किया करो क्या लगाना चाहिए शोध के अनुसार पाया गया है कि नब्बे प्रतिशत भारतीय ये यूज करते हैं फेर एंड लवली तो अगर आप फेर एंड लवली क्रीम यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो कीप वॉचिंग टिल द एंड आप देख रहे हैं पी नेशनल मैं हूँ रेखा आज बात करेंगे फेर एंड लवली क्रीम कितनी इफेक्टिव होती है नहीं होती है स्किन के लिए अच्छी है बुरी है बहुत सारे दावे किए जाते हैं इस क्रीम को आप लोगों ने अगर वायरल वीडियोस देखी होंगी तो बहुत सारी वीडियोस में फेर लवली क्रीम को नींबू के साथ मिक्स करके इसको स्किन के ऊपर लगाते हुए दिखाया जाएगा ये ऑलरेडी एक क्रीम है इसको किसी और चीज में मिक्स करके लगाने की जरूरत तो है नहीं खैर ये तो रही फेक वायरल वीडियोस की बात जहाँ लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और ऐसी क्रीम्स को किसी भी चीज के साथ मिक्स करके स्किन पे लगाने के लिए बोलते हैं जो की बिल्कुल गलत है ये एक क्रीम है क्रीम को क्रीम के तौर पे यूज कीजिए इसको किसी भी चीज के अंदर मिक्स करके यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब बात करते हैं कि फेर लवली क्रीम क्या वाकई में इफेक्टिव है क्या आपको गोरे से काला कर सकती है क्या आपका स्किन शेड चार पांच टोन लाइट कर सकती है आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं जो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने को मिले वैसे अगर आप बी नेचुरल के व्यूवर है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज आपको काला से गोरा नहीं कर सकती है कोई ऐसी क्रीम है ही नहीं हाँ ऐसे पिल्स मेडिसिन वगैरह आते हैं जैसे ग्लूटाथायन होता है जिससे स्किन टोन लाइट हो जाता है इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जो कि आपको गोरे से काला करने में हेल्प कर सकता है या नहीं वो मैं उसी वीडियो में बताऊंगी आज बात करते हैं सिर्फ फेर एंड लवली की तो आप अगर फेर एंड लवली यूज करते हो तो एक बात आपने नोटिस की होगी जैसे ही आप फेर एंड लवली यूज करते हो इंस्टेंटली आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है एक अलग सी व्हाइटनेस आ जाती है एक अलग सा निखार आ जाता है तो इसी को देखते हुए लोग बहुत टेम्पटेड सा फील करते हैं और फेर एंड लवली यूज करते हैं और भर भर के यूज करते हैं इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मैं भी यही यूज किया करती थी क्योंकि मेरी मॉम मेरी दीदी मेरे घर में हर कोई यही यूज करता था इनफैक्ट मेरा भाई भी <laughs> जब हम लोग छोटे थे तो लड़के भी फेर एंड लवली यूज करते हैं एक्सेप्ट द फैक्ट ऐसा होता है हाँ आप जब इसको लगाते हो इंस्टेंटली ग्लो आपको चेहरे पे देखने को मिलता है क्योंकि थोड़े से ब्लीचिंग एजेंट होते हैं इसके अंदर जो उसी टाइम आपके स्किन को ब्लीच कर देता है आपके स्किन फेयर और ग्लो से देखने लग जाती है जो कि नॉर्मल लोगों को हो सकता है उनके स्किन को सूट करे बिल्कुल हार्म ना करे कुछ प्रतिशत ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी स्किन को ये सूट नहीं भी करता है नोटिस किया होगा कभी कभी फैलने भी लगा के आपके फेस पे पिम्पल्स एक्ने निकल आते हैं वो इसलिए क्योंकि हर किसी के स्किन को सूट करे ऐसा जरूरी नहीं है तो आप देख लीजिए आपके स्किन को सूट करता है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन ये क्रीम लगाते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि आप गोरे हो जाएंगे सात हफ्ते अगर ट्राई करेंगे फिर वो जो पांच करोड़ का चैलेंज होता है वो आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है वो सब कहने की बातें हैं क्रीम लगा के आप गोरे नहीं हो सकते और स्पेशली फेर एंड लवली लगा के तो गोरे नहीं हो सकते क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नब्बे प्रतिशत भारतीय फेर एंड लवली क्रीम यूज करते हैं तो वो भी गोरे हो जाते बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट ग्लो देता है कुछ टाइम के लिए वो ग्लो रहता है वो क्रीम की लेयर जब तक आपके स्किन में रहती है तब तक ग्लो बना रहता है पर जैसे ही शाम हो जाती है या चेहरा वॉश कर लेते हो तो वो मतलब स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेट होके कोई स्किन से अंदर से ग्लो नहीं लेकर के आता है आप जैसे आप इसको लगाना छोड़ देते हो या फिर अपना फेस वॉश कर लेते हो उसका निखार तभी धुल जाता है तो अगर आप ऐसा ही कोई चीज चाहते हैं तो आप बीबी क्रीम भी देख सकते हैं जो लगाते हैं इंस्टेंटली थोड़ा ज्यादा ग्लो आपके चेहरे पर दिखता है गार्नियर बीबी क्रीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अगर आप बीबी क्रीम की बात कर रहे हो तो उसको लगाने से इंस्टेंट ग्लोई डुई सा फिनिश आता है चेहरे पे लेकिन गोरापन फेर लवली से तो नहीं है इस क्रीम को लगाने में कोई बुराई नहीं है बशर्ते आप इंग्रेडिएंट लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए कि
तो ऑल एंड ऑल फेर एंड लवली के बारे में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये क्रीम लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप लगाते हुए ये सोच रहे हो कि सात हफ्तों बाद बीस दिन बाद आप गोरे हो जाओगे तो ऐसा नहीं होगा जो आपका कलर है वो वैसा ही रहेगा लगाते ही थोड़ा सा ग्लो आता है वो ब्लीचिंग एजेंट की वजह से अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है तो आप नॉर्मल एज अ मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो बिल्कुल लगा सकते हो लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करेगा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो अदरवाइज फेयरनेस को प्रमोट मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ आप जिस भी स्किन टोन में है जैसे भी है आपको उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि वही आपका कलर आपके लिए बेस्ट है तभी वो आपको मिला हुआ है दूसरों से प्यार तो आप बहुत करते हो कभी अपने से भी प्यार करके देखो आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ता है पीछे जो शेड गार्ड दे रखा है ना इसको देख करके टेम्पटेड होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपके कभी काम आने वाला नहीं है क्योंकि स्किन आपकी वैसे ही रहेगी ना तो टेक्सचर इंप्रूव होगा ना क्वालिटी अच्छी होगी बस हल्का सा मॉइस्चराइज कर सकता है या फिर हल्का सा आपको इंस्टेंट फेयरनेस दे सकता है तो अब आप मुझसे पूछोगे तो करना क्या चाहिए कैसे अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए तो सीधा सा जवाब इसका ये है जो, जो भी आपका स्किन टोन है कलर है उसी से प्यार करो खुद से प्यार करो खुश रहोगे दूसरों के स्किन टोन को देख करके बहकावे में मत आओ कि वो गोरी है मैं गोरी हो जाऊं नहीं हाँ त्वचा निखाने के उपाय करो बी नेचुरल के डी फॉलो करो बहुत सारे डी आई वाई उनमें से आपकी स्किन टाइप क्या है आपकी स्किन को क्या सूट करता है किचन में क्या अवेलेबल है अफोर्डेबल कितना है वो सब देखो पहचान करो ट्राई करो इफेक्ट जरूर करेगा स्किन को गोरा बनाने से अच्छा है कि ग्लोइंग बनाओ और अंदर से हेल्दी बनाओ और स्किन को अंदर से हेल्दी बनाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाओ एक्सरसाइज करो पानी पियो खुश रहो स्किन बहुत अच्छी रहेगी दिन का टाइम है तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाओ स्किन बहुत अच्छी रहेगी एंटी एजिंग सीरम के बारे में मैंने आपको बताया था वो आप लगा सकते हो अगर आपको याद है तो मैंने एक बहुत अच्छा डी भी बताया था हनी चंदन का पाउडर और एलोवेरा जेल मिक्स करके वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है इनफैक्ट आप एंटी एजिंग क्रीम भी लगा सकते हो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती थी आप जो क्रीम लेते हो ना तो उनमें क्या चीजें होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आप अपनी स्किन का क्वालिटी टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ इस तरह की क्रीम्स देखा कीजिए अब इसको क्यों मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ सबसे पहली बात इसकी पैकेजिंग देखिए आपको इसको प्रेस करना है क्रीम बाहर आएगी उसको लेना है और यूज करना है एयर टाइट कंटेनर में ये पूरी फुल्ली तरह से पैक्ड है इसकी क्रीम को बाहर की हवा नहीं लगती है प्रेस करोगे निकालोगे और फेस पे लगाओगे अगर आप उंगली से जार में हाथ डाल करके क्रीम निकालते हो तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन अगर ऐसी पैकेजिंग में लोगे तो बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं होते हैं साथ ही साथ ऐसी क्रीम्स लो जिसके अंदर कोई पैराबिन ना हो जैसे इसके अंदर है कोई पैराबिन नहीं है कोई मिनरल नहीं है ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम है पच्चीस साल की उम्र के बाद फेस के ऊपर सबसे पहले एंटी एजिंग सिरम लगाओ सीरम लगाने के बाद एंटी एजिंग क्रीम लगाना होता है आपको पहली लेयर सीरम की दूसरी लेयर एंटी एजिंग क्रीम इन केस अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल एज अ सीरम यूज कर सकते हो उसके बाद आप एंटी एजिंग क्रीम्स लगाओ मेक श्योर पैराबिन नहीं हो केमिकल नहीं हो एस नहीं हो हार्मफुल केमिकल्स इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है इसके इंग्रेडिएंट्स एकदम हर्बल है नेचुरल है और हर स्किन टाइप को सूट कर, करता है चाहे आपकी स्किन ऑयली हो ड्राई हो विंटर सीजन हो समर सीजन हो हर सीजन में इसको लगा सकते हो आप लड़के हो लड़की हो किसी भी एज के हो आप लगा सकते हो मेक श्योर पच्चीस से ज्यादा हो बहुत ही अच्छी क्रीम है मुझे ये एंटी एजिंग क्रीम इतनी ज्यादा पसंद है अगर आपको याद होगा तो छह सात महीने पहले मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसकी बॉटल मैं देखो खत्म कर चुकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ ये बॉटल मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ और इसके अंदर मैंने अपना डी आई वाई फटीएडियो के लिए जो क्रीम बनाई थी वो मैंने स्टोर करके रखा है कितनी लग्जोरियस पैकेजिंग में आता है खैर अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है अब और भी अच्छी पैकेजिंग हो गई है कि आपको प्रेस करके यहाँ से निकालना है और अब एक साल में ये दूसरी मेरी बॉटल है मतलब दो बॉटल्स आप पूरा डेढ़ साल तक चला सकते हो तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं मतलब लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो छह सात महीने एक आपका बॉटल चल जाता है अगर रोज रात को आप यूज करते हो तो मार्केट्स में जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल है उनमें से बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली बोल सकते हैं थोड़ा आपको लगता है कि प्राइस इसका ज्यादा है लेकिन नहीं अपनी स्किन के लिए थोड़ा ध्यान रखने के, के लिए अच्छी क्रीम चाहते हो तो ये अदरवाइज पांच रुपए की फेर लवली भी आती है वो भी आप यूज कर सकते हो बट वो रिजल्ट आपका अलग देगी ये रिजल्ट काफी अच्छा देगी मैं ये नहीं कह रही कि आप फेर लवली यूज मत करो बेकार क्रीम है नहीं वो आपको कुछ अच्छी चीज भी नहीं दे रही है वो सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइज कर रही है स्किन को लेकिन इस तरह की क्रीम्स अगर
मेरी बताने के बाद किन किन व्यूअर्स ने वाव एंटी एजिंग क्रीम को यूज किया है और उस आपको यूज करने के बाद कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करके जाएं और ये आपको ऑनलाइन ही मिलता है एमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील हर जगह मिल जाता है डिस्काउंट चलता रहता है तो आप प्राइस वीडियो के जो लिंक है वहां चेक करके देख सकते हैं ये अगर आप यूज करते हैं तो ये लॉन्ग रन में आपके स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है रिंकल्स पिम्पल्स एक्ने को भी दूर करने में हेल्प करता है जितने भी फाइन लाइन है उनको हटा देगा और धीरे धीरे ग्लो वापस लेके आएगा क्योंकि नाइट क्रीम है रात को लगाते हो रात को आपकी स्किन रिपेयर होती है तो रातों रात, रात आपकी स्किन रिपेयर होगी और हर रात लगाओगे तो स्किन में एक निखार जरूर लेके आएगा जबकि अगर आप फेर एंड लवली दिन रात कभी भी लगाते हो स्किन के टेक्सचर में कोई इंप्रूव करके नहीं लाता है वो बस उस टाइम के लिए उतने ही देर के लिए स्किन आपकी थोड़ी व्हाइट और ब्राइट लगती है जब तक वो क्रीम की लेयर आपके चेहरे पे है ऑल एंड ऑल मैं फेर एंड लवली के बारे में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ये स्किन के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा करके इसको एड्स में दिखाया जाता है आप ऐसी क्रीम्स ऐसी चीजें अपने चेहरे पे लगाएं जो आपकी स्किन के टेक्सचर को इनहेंस करे आप फेर एंड लवली की बजाय एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं या फिर आप फेर एंड लवली भी यूज कर सकते हैं पर दिमाग में ये ना सोचे कि आप गोरे हो जाओगे ये सोच गलत है इनफैक्ट अगर सुबह सुबह आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल और आमंड ऑयल को मिक्स करके अच्छे से मिला लीजिए और उसको अपने फेस पे लगा लीजिए सर्कुलर मोशन में पांच मिनट का मसाज दीजिए बहुत अच्छा ग्लो आता है ये रेमेडी ट्राई जरूर करना तो ये था आज का मेरा एपिसोड अबाउट फेयर एंड लवली अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैं आपसे फिर मिलती हूँ